الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد Que le monde est magnifique, la multitude de créations que sont les montagnes, les fleuves, les mers, les champs, la faune et la flore. Tout ceci créé par notre créateur unique, Allah, et tout ceci mis à notre disposition, pour que l'être humain se crée des habitations, trouve de la nourriture et toutes sortes de bienfaits. Walhamdulillah. Tout cela répond à un équilibre parfaitement géré par notre Seigneur. Mais nous, dans tout cela, Qu'en faisons-nous Allah nous a tour à tour, par l'intermédiaire de prophètes et messagers, révélé des livres saints, ayant pour but de nous appeler à l'unicité, le tawhid, à la droiture, et de nous guider vers un droit chemin, ayant pour but de nous conformer à un bon comportement, préservant ce dépôt qu'est cette planète, et nous empêchant de tomber dans le péché et l'injustice. Voici donc comment deux péchés fortement impactants se sont progressivement immiscés dans nos vies. Comment le mal a gagné nos villes. Ces deux péchés que sont l'usure et la luxure sont les mots qui sont le plus souvent à l'origine de conflits, de guerres et de crises. De tout temps, l'usure a été interdite aux gens du livre, mais progressivement et par une volonté irraisonnée de vouloir réformer la religion, cet interdit a progressivement été toléré, puis accepté jusqu'à devenir une norme. Par exemple, le concile de Vienne de 1311 jugeait comme hérétique tous ceux qui affirmaient que l'usure n'était pas un péché. C'est à partir du 15e siècle que l'usure commença progressivement à se diffuser. Puis, plus généralement en 1917, quand le Vatican rendit licite l'usure. Nous vivons aujourd'hui dans une société dont l'économie est entièrement basée sur le crédit et la dette des particuliers, des entreprises et des États. Ainsi, le prix de l'immobilier explose dans toutes les villes du monde en raison de taux de crédit extrêmement bas. Les loyers augmentent en conséquence et il n'est alors plus possible de se loger pour bon nombre de personnes qui ont peu de moyens et finissent par dormir dans la rue. En France, un quart des SDF sont des gens qui travaillent. 146 bébés sont nés dans la rue en 2020. 38% des sans-abri sont des femmes et 535 personnes sont mortes dans la rue la même année. L'ensemble de cette usure crée inévitablement de l'inflation, c'est-à-dire une augmentation générale de tout produit. Mais pour mieux vous faire passer la pilule, on vous fera croire que le responsable c'est l'islam. L'islam qui justement ne permet pas cet interdit qu'est l'usure et condamne fermement le terrorisme. Allah nous informe dans la Surah Al-Baqarah au verset 275, « Ceux qui mangent pratiquent de l'intérêt usuraire » ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent « le commerce est tout à fait comme l'intérêt » alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Ensuite, la luxure ou la débauche est un concept qui tend à faire primer ses passions charnelles devant sa saine raison. Génération après génération, siècle après siècle, communauté après communauté, la luxure a progressivement creusé sa place dans le cœur malade des gens. Ainsi, dans les communautés des gens du livre, la luxure a toujours été condamnée et vue comme étant une cause de trouble immense. Malgré cela, et dès le 15e siècle une nouvelle fois, la France connut ses premiers ouvrages imagés sur le sujet. Puis, progressivement et au fil du temps, la débauche prit de plus en plus de place au point de devenir une normalité. La télévision, le divertissement et le cinéma ont été des causes énormes de la diffusion de ce nouveau modèle, appelant les femmes à ressembler à un modèle mondial unique, docile, sexualisé, fait pour assouvir toutes les envies des hommes. Cette normalisation engendre une instabilité énorme des familles. La mode devient progressivement d'avoir des relations extra-conjugales, sans en avoir honte, puis faire de la femme un objet en normalisant le fait de les dénuder dans les publicités, puis normaliser les relations hors mariage, pour nous retrouver enfin dans la société dans laquelle nous vivons. En 2018, 4 millions d'enfants vivent avec un seul de leurs parents. Et tenez-vous bien, dans 85% des cas, ce seul parent est une femme. Oui, 85% des familles monoparentales sont en réalité des mères seules élevant leurs enfants. Comment donc a-t-on pu tomber dans ce cycle L'homme se met en couple, fait des enfants avec sa compagne, puis 
la quitte pour une femme souvent plus jeune et moins occupée par les tâches familiales. L'homme ne culpabilise pas en se disant que sa femme pourra travailler et subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants. L'homme part alors du foyer familial pour créer un nouveau ménage dans une autre habitation, créant ainsi une succession de situations injustes. La première cause de monoparentalité est le fait que l'union initiale n'était pas un mariage. La deuxième cause de monoparentalité est le fait qu'un enfant est né hors mariage. Si Allah a fait du mariage une adoration, ce n'est pas pour rien. Il est une cause de protection pour la femme, l'homme et leurs enfants. Allah nous informe dans la surat al-Ma'ida au verset 100, dit « Le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. Craignez Allah donc, ô gens intelligents, afin que vous réussissiez. » Et dans la surat al-A'raf au verset 33, dit « Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve. Alors mon frère, ma sœur, fais de ton mieux pour t'écarter de ces deux mots, de ces deux fléaux, qui ne t'apporteront qu'un plaisir trompeur et irréel. Un plaisir trompeur qui engendre un mal immense, qui lui, est bel et bien réel. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.